ഓക്കെ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ സോണിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ടു വേ സോളിൻ്റെ വാൽവ് നമ്മൾ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനിൽ കണ്ടതാണ് സോളിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനിൽ കണ്ടതാണ് ടു വേ സോളിൻ്റെ രണ്ട് വേ അത് ഇവിടെ രണ്ട് വേ എന്ന് ഒരു ഇൻലെറ്റും ഒരു ഔട്ട് പോർട്ടുമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് സോളിൻ്റെ ടു ബൈ ടു സോളിൻ്റെ അതിൽ ഒരു ഇൻലെറ്റും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റുമാണുള്ളത് അത് നമ്മൾ ടു വേ സോളിൻ്റെ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ അത് വരും അപ്പം ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് സോളിൽ ടു ടു ബൈ ടു സോളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ടു വേ സോളിനോട് അടുത്ത് ത്രീ വേ സോളിനോട് ത്രീ വേ സോളിനോടിന് ഒരു ഇൻലെറ്റും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റും കൂടാണ്ട് ഒരു എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് ആ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഈ നമ്മൾ താഴെ കാണുന്ന ഫിഗറിലുള്ള ഈ സോളിനോടിലാണെങ്കിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലുള്ള സോളിനോടിലാണെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ പോർട്ട് വഴിയാണ് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ന് ഒരു ഔട്ട് ഒരു എക്സോസ്റ്റ് അടുത്തത് ഇവിടെയും നമ്മൾ ത്രീ വേ സോളിനോടാണ് സെൻറ്ററിൽ കാണുന്നത് അവിടെയും ഒരു ഇന്ന് ഒരു ഔട്ട് എക്സോസ്റ്റ് വന്നത് എൻ്റെ സെൻറ്റർ വഴി ആ പ്ലഞ്ചർ വഴി മുകളിലേക്കായിരിക്കും എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഇത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന സോളിനോടും ഒരു ത്രീ വേ സോളിനോടാണ് ഒരു ഇന്ന് ഒരു ഔട്ട് ഒരു എക്സോസ്റ്റ് അടുത്തത് ഫോർ വേ സോളിനോട് ഫോർ വേ സോളിനോടിൽ ഒരു ഇന്ന് ഉണ്ടാകും രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടുമായിരിക്കും ഒരു ഇന്ന് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഇതായിരിക്കും ഫോർ വേ സോളിനോട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ടു വേ ത്രീ വേ ഫോർ വേ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൻ്റെ പോർട്ടുകൾ തന്നെയാണ് ടു വേ സോളിൽ ഒരു ഇന്ന് ഒരു ഔട്ട് ആയിരിക്കും ത്രീ വേ സോളിൽ ഒരു ഇന്നും ഒരു ഔട്ടും ഒരു എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടും ഉണ്ടാകും ഫോർ വേയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ന് രണ്ട് ഔട്ട് രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ വേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആ വെറൈറ്റിയും ഉണ്ട് ഫോർ വേ സോളിനോടിൽ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഉള്ളതുമുണ്ട് രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഉള്ളതുമുണ്ട് ഓക്കെ അത് കൂടാണ്ട് ഇനി സോളിനോടിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് ആക്ടിങ് സോളിനോട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആക്ടിങ് സോളിനോട് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സോളിനോടിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആക്ടിങ് സോളിനോടിൽ നമ്മൾ കൊടു കൊടുക്കുന്ന കോയിലി കൊടുക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ലോഡ് പ്ലാഞ്ചറിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുകയും അത് ഒരു ഫീസ് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നു അത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നും ഔട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആവുക അവിടെ വേറെ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സ്പൂളിനെ മൂവ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല കൊടുക്കുന്ന കോയിലി കൊടുക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു പ്ലഞ്ചർ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി ഔട്ട്പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവുക ഔട്ട്പുട്ടിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മിനിമം വർക്കിംഗ് പ്രഷർ എത്ര കുറഞ്ഞ വർക്ക് പ്രഷറിലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ ആ പ്ലഞ്ചർ മൂവ്മെൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ആ പ്ലഞ്ചർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ ഇൻലെറ്റ് കൊടുക്കുന്ന എയർ പ്രഷറിൻ്റെ റേഞ്ച് അവിടെ ഒരു പാരാമീറ്റർ അല്ല എത്ര കുറഞ്ഞ പ്രഷറിലും ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് സോണോട് വർക്ക് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് സോണിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കുറഞ്ഞ പ്രഷറിലും ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് സോണോട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും അതുപോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ പൈലറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് സോണോടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷനിൽ കണ്ടിരുന്നതാണ് നമ്മൾ കോയിലിൻ്റെ സപ്ലൈ കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു ഫീസിൽ ഒരു ക്ലിയറൻസ് ആവുകയും ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാവുകയും നമ്മൾ കൊടു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സോളിനിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്ടിങ് സോളിനിൽ അതിലൊരു പൈലറ്റ് ടയർ ഉണ്ട് പൈലറ്റ് ടയറിൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ടയറിൻ്റെ ഒരു പാരൽ പാത്തായ എയർ അതാണ് പൈലറ്റ് ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈലറ്റ് ടയർ ആണ് അവിടെ അതിൻ്റെ സോളിൻ്റെ മെയിൻ സ്പൂളിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മിനിമം വർക്കിംഗ് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സോളിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ ഇതിന് മുന്നിലുള്ള മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കണം എന്നാലാണത് വ്യക്തമായിട്ടിത് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആക്ടിങ് സോളിനോടിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്
ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നത് ഒരു നോർമലി ഓപ്പൺ ആയ ഒരു നോർമലി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നോർമലി ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ടു ബൈ ടു സോണാണ് നോർമലി ക്ലോസ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ആ സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യണത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു ഹാഫിനെ മാത്രം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോയിൽ കാണുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കോയിലുള്ളത് ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് കോയിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോയിലിൽ സപ്ലൈ കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് ആ ഹാഫിന് ചേർന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ നോർമൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ്ങിനോട് ചേർന്നുള്ള ഹാഫ് ആയിരിക്കും സ്പ്രിങ്ങിനോട് ചേർന്നുള്ള ഹാഫിൽ പിയും എയും തമ്മിൽ അതായത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നോർമലി ക്ലോസ് സോണിലൂടെയാണ് കോയിലിൽ സപ്ലൈ കിട്ടുമ്പോഴാണ് പിയും എയും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ആവുക അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് കോയിലിന് സപ്ലൈ കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോട് ചേർന്ന ഹാഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് നമ്മൾ സോളോൻ്റെ സിമ്പിൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോയിലിനോട് ചേർന്ന ഹാഫാണ് അതായത് കോയിൽ പിടിക്കുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷനാണ് കോയിൽ സപ്ലൈ വരുമ്പോൾ പി യു എയിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ വരും അപ്പോൾ നോർമൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ്ങിനോട് ചേർന്ന ഹാഫാണ് സ്പ്രിങ്ങിനോട് ചേർന്ന കേസിൽ പി യു എയിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് നോർമലി ക്ലോസ് സോളിനോട് സിമ്പിളാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നോർമലി ഓപ്പൺ സോളിനോട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമൽ ഓപ്പൺ സോളിനോട് ചെക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രിങ്ങിനോട് ചേർന്നുള്ള സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് അത് നോർമൽ കേസാണ് സ്പ്രിങ്ങിനോട് ചേർന്നുള്ളത് അതായത് കോയിലിൽ സപ്ലൈ വരാത്ത കേസിൽ കോയിലിന് വരാത്ത കേസിൽ ഇന്നും ഓട്ടും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നോർമലി ഓപ്പൺ ആണ് കോയിലിൻ്റെ സപ്ലൈ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്നും ഓട്ടുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ കട്ടാവും അപ്പോൾ സോളിനോട് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സോളിനോട് തന്നെ നോർമലി ഓപ്പണും ഉണ്ട് നോർമലി ക്ലോസും ഉണ്ട് അടുത്തത് ത്രീ ബി ടു സോളിനോട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ബി ടു സോളിനോട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ത്രീ ബി ടു സോളിനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പോർട്ടും രണ്ട് പൊസിഷനും മൂന്ന് പോർട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പോർട്ട് രണ്ട് പൊസിഷൻ രണ്ട് പൊസിഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്ന് കോയിലിൽ സപ്ലൈ വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തത് സപ്ലൈ ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സിമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് സിമ്പിൾ നോക്കുക സ്പ്രിങ്ങിനോട് ചേർന്ന സൈഡായിരിക്കും നോർമൽ കേസ് നോർമൽ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ പിയും എയും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല പി യു എയും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നോർമലി ക്ലോസ് ആണ് സ്പ്രിങ്ങിനോട് ചേർന്ന സൈഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിനോട് ചേർന്നുള്ള ഹാഫ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ എന്താണ് പിയും എയും തമ്മിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല അതിനാൽ ഇതൊരു നോർമലി ക്ലോസ് സോണിലൂടെയാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടും ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോസ്റ്റാണ് ആറും തമ്മിൽ കണക്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സോസ് പോർട്ടും ഉണ്ട് ഔട്ടും എക്സോസ്റ്റും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ പിയും ഔട്ട്പുട്ട് പിയും എയും അതായത് ഇന്നും ഔട്ടും തമ്മിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് പിയും എയും തമ്മിൽ ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഇല്ല സ്പ്രിങ്ങിനോട് ചേർന്ന സൈഡ് അത് നോർമലി നോർമൽ കേസ് ഇനി കോയിലിന് സപ്ലൈ വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇതേ ഇത് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും പി യു എയും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ആകും അവിടെ മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കുക പി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എ ഔട്ട്പുട്ട് അത് പി യു എയും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ആകും അതേ സമയത്ത് ഔട്ടും എക്സോസ്റ്റും തമ്മിൽ പോർട്ട് കട്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കോയിലോട് ചേർന്നുള്ള ഹാഫാണ് സപ്ലൈ കിട്ടുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്പം ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഒരു നോർമലി ക്ലോസ് ത്രീ ബി ടു സോളിനോടാണ് ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ഇത് നോർമലി ഓപ്പൺ ആയ ഒരു ത്രീ ബി ടു സോളിനോടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക സ്പ്രിങ്ങിനോട് ചേർന്ന സൈഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുക പിയും എയും തമ്മിൽ നോർമലി കണക്ഷനുണ്ട് അതുപോലെ ആ ഔട്ട്പുട്ടും എക്സോസ്റ്റും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സ്പ്രിങ്ങിനോട് ചേർന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ കണ്ടീഷനാണ് കോയിൽ പിടിക്കാത്ത കണ്ടീഷൻ ആ സമയത്ത് നോർമലി പിയും എയും തമ്മിൽ കണക്ഷനുണ്ട് കോയിൽ പിടിക്കാതെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നോർമലി ഓപ്പൺ സോളിനോട്
അടുത്തത് ഫൈവ് ബൈ ടു സോണിഡ് വാൽവ് ഓക്കെ ഫൈവ് ബൈ ടു സോണിഡ് ഫൈവ് ബൈ ടു സോണിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പോർട്ടും രണ്ട് പൊസിഷനുമാണ് അഞ്ച് പോർട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇന്ന് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സോണോഡ് ആണ് സിംഗിൾ സോണോഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു കോയിൽ മാത്രമുള്ള സോണോഡാണ് സിംഗിൾ സോണോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് രണ്ട് സോണോഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സിംഗിൾ സോണോഡും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളത് ഡബിൾ സോണോഡുമാണ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ സോണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫിഗറിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫിഗറിൽ രണ്ട് കോയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡബിൾ സോണോഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ആദ്യം ഈ സിംഗിൾ സോണോഡ് ഫൈവ് ബി ടു നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ വഴി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്പ്രിങ്ങിനോട് ചേർന്ന സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നോർമൽ കേസ് അതായത് കോയിൽ പിടിക്കാത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ്ങിനോട് ചേർന്ന ഹാഫ് ആ ഹാഫ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇൻപുട്ടാണ് എ ബി ആണ് ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ആറും എസും എക്സോസ് പോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പ്രിങ്ങിനോട് ചേർന്ന ഹാഫ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി നേരെ എയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ കോയിൽ പിടിക്കാത്ത കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് പി യിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് നേരെ എയിൽ എ എന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പോട്ടിൽ കിട്ടും അതേ സമയത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പോട്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സോസ് പോട്ടുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സോണിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് ഫൈവ് ബി ടു സോണിൽ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സിലിണ്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ സിലിണ്ടറിൽ ഒരു സൈഡിൽ എയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിൽ എയർ റിലീസ് ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എയും ബിയും ആയിരിക്കും രണ്ട് സിലിണ്ടർ കൊടുക്കുക സിലിണ്ടറിൻ്റെ പോർട്ടിൽ കൊടുക്കുക നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റു സൈഡിൽ എയർ റിലീസ് ആകുന്നത് ഈ സോളിനോവിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് വഴിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന സിംഗിൾ സോണോഡിൽ ഫൈവ് ബി ടു സിംഗിൾ സോണോഡിൽ കോയിൽ എനർജീസ് ആകാത്ത കണ്ടീഷനിൽ പിയും എയും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അതേ സമയത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സോസ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ഷൻ മേക്കപ്പ് അല്ല ഇനി കോയിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ നേരെ തിരിയുന്നു നമ്മൾ കോയിലിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഹാഫിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക പി നേരെ ബിയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുന്നു അതേപോലെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആർ എന്ന എക്സോസ്റ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുകയും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എസ്സു ആയിട്ടുള്ള എസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സോസ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ഷൻ കട്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സോളിൻ്റെ സിമ്പിൾ ലെഫ്റ്റിൽ കണ്ട ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകളുടെ കണ്ടീഷൻ റൈറ്റിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകളും അതുപോലെ എക്സോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള കണ്ടീഷൻ റൈറ്റ് ഹാഫിൽ നേരെ ചേഞ്ച് ആകുന്നു കോയിൽ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സിമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊരു ഡബിൾ സോണോഡാണ് ഡബിൾ സോണോഡ് രണ്ട് സൈഡിലും സ്പ്രിങ് വരെ രണ്ടും രണ്ട് സൈഡിലും കോയിലാണ് ഇവിടെ സ്പ്രിങ് ഇല്ല രണ്ട് സൈഡിലും കോയിലാണ് അപ്പോൾ ഇനി ലെഫ്റ്റിലെ കോയിൽ എനർജീസ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടീഷനാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫിലുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കോയിൽ പിടിക്കുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ റൈറ്റ് ഹാഫിലും ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലെ കോയിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആ ഹാഫ് മാത്രം നോക്കുക പി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നു ആ സമയത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സോസ്റ്റുമായിട്ട് ഓപ്പൺ ആണ് അതേപോലെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സോസ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല കണക്ഷൻ കട്ടാണ് ഇനി ഇത് ലെഫ്റ്റിലെ കോയിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇനി റൈറ്റിലെ കോയിലാണ് പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ നേരെ തിരിയുന്നു പി എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെയും താഴത്തെ മൂന്ന് പോർട്ടിൽ നടുക്കാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് ആ പി എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് നേരെ ബിയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫിൽ എയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് എങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാഫിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവും അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന
അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലെ എയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റിലെ എയർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്പ്രിങ് ലോഡിൽ പിസ്റ്റണിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു സിലിണ്ടറിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ എയർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് പോർട്ടിൽ അത് മുകളിലത്തെ പോർട്ടിൽ പ്രഷർ പോർട്ടിൽ എയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആ എയർ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് ലോഡിൽ പിസ്റ്റൺ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എയർ കട്ടാവുമ്പോൾ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ലെഫ്റ്റിൽ എയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ സ്പ്രിങ് കാര്യം ലെഫ്റ്റിൽ എയർ കൊടുത്താലും എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കാര്യമില്ല താഴെ കാണുന്ന വെൻറ്റ് പോർട്ട് വഴി റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എയർ റിലീസ് ആയാൽ മാത്രമേ സിലിണ്ടർ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും കണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റിൽ എയർ കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ രണ്ട് പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ എയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ പോർട്ടിലെ എയർ റിലീസ് ആയാൽ മാത്രമേ ആ പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇവിടെയും അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് റിട്ടേൺ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് ലോഡിലായതുകൊണ്ട് ഒരു പോർട്ടിൽ മാത്രം എയർ കൊടുത്താൽ മതി എയർ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഇതാണ് സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടർ അടുത്തത് നമ്മൾ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടർ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടർ രണ്ട് പോർട്ടുണ്ട് സിലിണ്ടറിന് രണ്ട് പോർട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ നേരെ കണ്ടതാണ് ലെഫ്റ്റ് പമ്പ് ഫ്ലോ ലെഫ്റ്റിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിൽ എയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക പിസ്റ്റൺ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പോർട്ട് വഴി അവിടെ എക്സോസ്റ്റ് ആകണം എക്സോസ്റ്റുമായിട്ട് ഓപ്പൺ ആകണം എന്നാൽ മാത്രമേ റൈറ്റിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുകയുള്ളൂ ഇനി റൈറ്റിലാണ് എയർ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എയർ ഓർ ഓർ ഫ്ലൂയിഡ് എ എനി ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ടു എക്സോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടർ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫൈവ് ബി ടു സോളിനോട് ഒരു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത ഫിഗറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോളിനോടിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എയർ കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് സിലിണ്ടറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ട്യൂബ് വഴി നേരെ ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സിലിണ്ടറിൻ്റെ പിസ്റ്റണിനെ റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സോളിനോടിൻ്റെ കോയിൽ പിടിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ബി ടു ന്യൂമാറ്റി സോളിനോട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിത്ത് സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കൂടുതലും സോളിനോടിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറുകളുടെ ഓപ്പറേഷനാണ് അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് ഒരു ഫൈവ് ബി ടു സോളിനോട് നമ്മളൊരു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫിഗറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ സിലിണ്ടർ അതിജയിക്കുക സിലിണ്ടറിൻ്റെ രണ്ട് പോർട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ താഴെ കാണുന്നത് സോളിനോടിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഈ സോളിനോടിൻ്റെ സിമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര പോർട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഹാഫായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക രണ്ട് ഹാഫായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാഫ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എ ബി അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ ഇൻപുട്ട് ആറും എസും എക്സോസ്റ്റ് ആണ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ സോളിനോടിൻ്റെ എ ആൻഡ് ബി പോർട്ട് നമ്മൾ സിലിണ്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എയും ബിയും സിലിണ്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടും സിലിണ്ടറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോളിനോടിൻ്റെ പിയിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നിലവിൽ നോർമലി കൊടു പിയിൽ കൊടുക്കുന്ന എയർ എയിലേക്കാണ് ചെല്ലുക കാരണം സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള നോർമൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളത് ആ ഹാഫോ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലുള്ള കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ പിയിൽ കൊടുക്കുന്ന എയർ നേരെ എയിലെത്തി സിലിണ്ടറിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ റൈറ്റ് പോർട്ട് സോളിനോടിൻ്റെ ബി എക്സ
കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ പോർട്ടിലേക്കാണ് ആ എ പോർട്ടും ആറ് തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആകും ആറ് എക്സോസ്റ്റ് വേണ്ടി കണക്റ്റഡ് ആകും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ എങ്ങ എന്താണ് ഒരു ഒരു സോൾനോയിഡിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് അത് എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും ഒരു സിലിണ്ടറിനെ വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മളിതിനെ പഠിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സോൾനോയിൻ്റെ സിമ്പിൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഒരു ഡബിൾ ആക്ടി സിലിണ്ടർ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് ബി ടു സോളിനോട് എങ്ങനെ ഒരു ഫൈവ് ബി ടു സോളിനോട് വിത്ത് ഡബിൾ ആക്ടി സിലിണ്ടർ അത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാൽവ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാൽവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ സിലിണ്ടർ മൂവ്മെൻറ്റ് സിലിണ്ടർ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോളിനോട് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ എയർ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാൽ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബസ്സുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് എല്ലാം ന്യൂമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷനാണ് എയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റേഴ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് സൈഡിലേക്കും അത് ഡോറ് അടയുന്നതും ഡോറ് തുറക്കുന്നതും രണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ പിടിപ്പിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഈ സോളിനോവിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ സോളിനോവിൻ്റെ ഔട്ട് പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു സൈ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിലെ രണ്ടാമത് ഒരു സൈഡിൽ എയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ മറു സൈഡിലുള്ള എയർ റിലീസ് ആകുന്നതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്പീഡ് ഇതിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ എയറിനെയും വേണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഒരു സിലിണ്ടറിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ലൈൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ റിട്ടേൺ ലൈൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്ലൈ ലൈനിലോ റിട്ടേൺ ലൈനിലോ നമുക്ക് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാൽവ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാൽവിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാൽവ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അതിന് ഫ്രീ ഫ്ലോയും ആയിരിക്കും മറു ഡയറക്ഷനിൽ കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അത് സപ്ലൈ ലൈനി വേണോ റിട്ടേൺ ലൈനി വേണോ എന്നനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിലിണ്ടർ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാലുകൾ ഒരു വൺ സൈഡ് ഫ്രീ ഫ്ലോയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലോയുമാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ സൈഡ് ഫ്രീ ഫ്ലോ ആണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഫ്രീ ഫ്ലോ ആണ് അതുപോലെ അല്ല സോറി ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഫ്രീ ഫ്ലോയും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലോയും ആണ് ആരോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാലിൻ്റെ സിമ്പിൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഫ്രീ ഫ്ലോ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലോ അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ക്യുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് വാൽ എന്ന് പറയും ക്യുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് വാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് വാൽ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം സോളിനോടും സിലിണ്ടറിനും തമ്മിൽ ദൂരം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം സോളിനോട് വഴിയാണ് സിലിണ്ടറിനെ
നിലവിൽ ക്യുക്ക് സ്വ ഷോല് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ റിലീസ് ആവുന്ന ഏത് വഴിയാണ് സോളോഡ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ സോളോഡ് വഴി സോളോഡ് കുറേ ദൂരം ഉണ്ടെങ്കിൽ സിലിണ്ടറും സോളോഡ് തമ്മിൽ ദൂരം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് ആകാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ക്യുക്ക് സ്വ ഷോ വാലുകൾ എവിടെ പിടിപ്പിക്കും സിലിണ്ടറിൻ്റെ രണ്ട് പോർട്ടുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഉള്ള സ്പീഡ് കൂട്ടുവാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്യുക്ക് സ്വ ഷോല് ൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിലിണ്ടർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യുക്ക് സ്വ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് സൈഡിലേക്കാണോ ഫാ സ്പീഡ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് ആ സൈഡിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സസ്റ്റ് ആകാത്ത രീതിയിൽ ക്യുക്ക് സ്വ ക്യുക്ക് സ്വ ഷോ വാൽവ് കണക്ട് ചെയ്യും അടുത്തത് ഷട്ടിൽ വാൽവ് ഷട്ടിൽ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോജിക് ഗേറ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ആൻറ്റി ആൻറ്റി ഗേറ്റ് ആൻ ഗേറ്റ് ഓർ ഗേറ്റ് പോലെയാണ് ലോജിക് ഗേറ്റിൽ നമ്മൾ ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ തുല്യമായ ഒരു ന്യൂമാറ്റിക് പാർട്ടാണ് ഷട്ടിൽ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ഗേറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ആണെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഷട്ടിൽ വാൽവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രഷറുണ്ട് അതായത് ഒരു രണ്ട് കെ ജി പെർ സെൻറ്റ് സ്ക്വയർ രണ്ട് കെ ജി പെർ സെൻറ്റ് സ്ക്വയറും ഒരു ഫൈവ് കെ ജി പെർ സെൻറ്റ് സ്ക്വയറും ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും നമ്മൾ ഷട്ടിൽ വാൽവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക നമുക്ക് ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അത് രണ്ടും അഞ്ചും പ്രഷറാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടിയ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ഉള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ഷട്ടിൽ വാൽവ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വരും മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ അതായത് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ഇൻപുട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ഉള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഷട്ടിൽ വാൽവുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഇന്നും ഒരു ഔട്ടും അതിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഒരേ പ്രഷറാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രഷർ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇനി രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു അറ്റ് എ ടൈമിൽ രണ്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ഷട്ടിൽ വാൽവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ഉള്ള വാൽവാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ഉള്ള ഷട്ടിൽ വാൽവാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷട്ടിൽ വാൽവിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ സോഴ്സ് വൺ സോഴ്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളൊരു സോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ഔട്ട്ലേക്ക് കിട്ടുന്നു അവിടെ ആ ബോളാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ നടത്തുന്ന ആ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ബോളാണ് അവിടെ സെൻറ്ററിൽ ഇതിനെ ഈ ഷട്ടിൽ വാൽവിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്നു സോഴ്സ് വണ്ണും സോഴ്സ് ടൂവും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ സോഴ്സ് വണ്ണും സോഴ്സ് ടൂവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ബോളാണ് ഇനി നമ്മൾ സോഴ്സ് ടൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സോഴ്സ് വണ്ണിലേക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല സോഴ്സ് ടൂവും ഔട്ടും തമ്മിൽ നമുക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടും ഇനി സോഴ്സ് വണ്ണും ടൂവും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് സോഴ്സിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുത്തത് അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട് കിട്ടുക ഇതാണ് ഷട്ടിൽ വാൽവ് അടുത്തൊരു എഫ് ആർ എൽ യൂണിറ്റ് എഫ് ആർ എൽ യൂണിറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫിൽറ്റർ റെഗുലേറ്റർ ലൂബ്രിക്കേറ്റർ യൂണിറ്റ് ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ന്യൂമാറ്റിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഫിൽറ്റർ റെഗുലേറ്റർ ലൂബ്രിക്കേറ്റർ ഇത് ഒരുമിച്ച് കമ്പൈൻഡ് ആയ യൂണിറ്റാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് ആർ എൽ യൂണിറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂമാറ്റിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എയറിൽ ഡേർട്ട് വരുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എയറിലെ പൊല്യൂഷൻസ് എയറിൽ നമ്മൾ ഫിൽ
റെഗുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഫാനിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു എയർ റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമ്മുടെ എയർ പ്രഷറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഒരു ഗേജ് അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര പ്രഷർ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ നോബ് തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന നോബ് തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എയർ പ്രഷർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിൽട്ടർ റെഗുലേറ്റർ ദെൻ ലൂബ്രിക്കേറ്റർ ലൂബ്രിക്കേറ്റർ കൂടുതലായിട്ടും ആവശ്യം വരുന്നത് ഈ സിലിണ്ടർ ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടർ ഓപ്പറേഷൻ അത് ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ സീൽ ഡാമേജ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സീൽ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആയിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സൈക്കിൾ പമ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ലീക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലീക്ക് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ അതിന് ഉള്ളിലുള്ള സീൽ ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലൂബ്രിക്കേറ്റർ കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സോളിനോഡിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിണ്ടേഴ്സ് സിലിൻഡറിൻ്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പിസ്റ്റൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാൽവുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യുക്കർ സോസ്റ്റ് വാൽവ് അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷട്ടിൽ വാൽവ് അതുപോലെ എഫ് ആർ എൽ യൂണിറ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം